ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഇവിടെ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് പുതിയ ഷോർട്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൽ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഇതിലിവിടെ കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പ് റിബ്ബാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടാബുകളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ ഇവിടെ ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഓരോ മെനു ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലസ് ലു പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടേബിൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ടേബിൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ടേബിൾ ഇതാണ് ടേബിൾ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത്രയും മെനു വരുന്നത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ ആഡിൻസ് ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ആഡിൻസ് ചാർട്ട് ടൂസ് ടൂർ ഇവിടെ സ്പാർക്ക് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റിമൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ പുതിയ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം എവിടെയാണോ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഗ്രൂപ്പിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിലും ഹോമിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂ ടാ ന്യൂ ടാബ് അല്ല പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ടാബിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് വെറുതെ അഡീഷൻ അഡീഷണൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ പുതിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ടാണ് വേണ്ടത് ആ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പോപ്പുലർ കമാൻഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ കമാൻഡോടെ വേണമെങ്കിൽ ഓൾ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള ഏത് ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ബോർഡർ ലൈൻ കളർ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹോം ബട്ടൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ടും ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ടൊരു ടാബും ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുമല്ല എത്ര ടാബ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് നിങ്ങൾ ഫയലിൽ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് റിബൺ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾറെഡി ഉള്ള ടാബുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ടാബിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പുതിയൊരു ടാബ് വരും ഇനി ടാബിൻ്റെ പേര്
ഓപ്പൺ എന്നുള്ളൊരു ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ക്ലോസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി എഡിറ്റിലേക്ക് ഞാന് കുറച്ച് ബട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി കോപ്പി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു ഇത് കാണാം ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ടാബ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടാബിന്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ടാ ഒരു പുതിയ ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലിൽ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ ഇവിടെ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂ ബാർ ഉണ്ട് ഈ ടൂൾ ബാറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മെനു ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് കോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബട്ടണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും സ്പെല്ലിങ് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്പെല്ലിങ് ടിക്ക് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫയലില് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ പാറ് നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് വരും ഈ സെയിം ഓപ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സാധനം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിന്റെ യൂസ് വരും എന്ന് വെച്ചാല് പേസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ഫോർമുല ഇത് മാത്രമായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിൽ പോകണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കണം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പേസ്റ്റ് വാല്യൂ പേസ്റ്റ് ഫോർമുല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിടും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേസ്റ്റ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ഫോർമുല അപ്പം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ